はい、酒好きな、えー、元新潟人の一種道具です。今回は、えー、っと、中杯ですね、えー。札幌の塩レモンサワーです。アルコール度数 6%、えー、果汁が 1%、えー。塩レモンの美味しさをヒントに作りました。限定出荷。<笑>これ美味しそうですね。<笑>原材料はレモンとウォッカと食塩と糖類と酸味料と氷。これうまそうやな。塩レモンはいい。前もあったけど、あの、なんだっけ。塩、何のメーカーだったっけ。タカラだっけ。タカラの塩レモンのやつうまかったな。乾杯。甘くない甘さ抑えめのちょっとだけしょっぱいかなあもうちょっと塩を入れてほしいですねうん塩レモンをモチーフにレモンの酸味に加ええー、食塩を使用することで、レモンの奥行きを引き出し、ほんのりとしたしょっぱい味わいに仕上げました。えー、塩レモンとは、レモンを丸ごと塩でつけて発酵させたもの。えー、アフリカのモロッコでは古くから食べられている調味料で、ヨーロッパ各国でも馴染みの調味料です。へ、えー、そうなんや。塩レモン。あっちの方が美味しいですね。ネオ酒場の塩レモンサワー。以前飲みましたけど、宝の。宝酒造の塩レモンサワーの方が美味しい。ちょっとしょっぱさが。あの、これよか。しょっぱい。うん。こっちはね、ちょっとしょっぱさが若干足りないかな。塩レモンというのは、保存瓶の中にレモンと塩を入れて、1ヶ月ぐらい漬け込んで作る万能調味料だと。2週間ぐらいでも使えるんですが、長く置くほど、置くほど、酸味と塩分がまろやかになる。なるほどね塩、まあね、レモンうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんドレッシング。ドレッシングとか、あとジャムとか、うん、に使うみたいですね。
、まあ、いわゆる、レモンを漬物にした感じですかね。塩で、漬けるわけだから。なるほど。あらじを、あらじをか、いいな。塩レモンは発酵食品ですので、まずは冷蔵庫に入れず熟成させることが大切です。美味しそうまあって言ってもねえ塩レモンまあドレッシング的に使うのが一番良さそうやなもしくはつまみで酒のつまみになんかし梅干し的な意味でこう食ったり食い,食いながら飲んだりとか、ちょっといいかもしれないですね。<笑>なるほど。なかなか美味しそう。美味しそう。甘み、香りまあ美味しいですねうんそこそこ美味しい3344ですご視聴ありがとうございました。